Alors, pour la recette de la charlotte pêche framboise, il vous faudra un ustensile, il faudra un saladier, un bol qui vous permettra de tremper les boudoirs dedans, un moule à charlotte, des framboises fraîches, du fromage blanc, alors moi j'ai pris à 2,9% de matière grasse, mais vous pouvez prendre du 0% si vous voulez, des pêches en conserve puisque ça n'est pas la saison, un peu de sucre roux pour sucrer le fromage blanc et évidemment des bouts de Alors marron. je vais commencer par égoutter les pêches et surtout je garde le jus. Ce jus va me permettre de tremper les boudoirs à l'intérieur pour les ramollir. Je garde le jus des pêches. Voilà. Je réserve mes pêches. Et dans ce jus de pêche, on peut mettre euh, ce qu'on veut pour aromatiser. Vous pouvez mettre du rhum, vous pouvez mettre euh, de la fleur d'oranger. Vous pouvez rien mettre du tout. Et moi, j'avais acheté de la vanille liquide chez Lidl. Donc, je vais en mettre un petit peu. Je remue pour mélanger. Et là-dedans... Je tremperai mes boudoirs. Maintenant, je vais couper les pêches en morceaux. Hop, je coupe des morceaux assez fins, mais pas trop. Hein. Et je les mets dans mon bocal où elles vont attendre un petit peu. Ensuite, je prends mon fromage blanc, j'en verse les trois quarts dans mon saladier qui est vide. Dedans, je verse mes pêches et je vais rajouter deux cuillères à soupe de sucre. Vous mettez le sucre à votre convenance. Il y en a même qui peuvent faire sans sucre. Je remue tout ça. Et là, ma préparation est prête. Maintenant, je prends mes boudoirs et je vais les tremper dans mon jus que l'on a préparé au début. Ici, c'est le jus des pêches à la vanille. Une fois que j'ai tapissé le fond et fait tout le tour de la charlotte, je vais commencer à mettre du fromage blanc avec des pêches. Maintenant, je vais refaire un étage de boudoir. Les boudoirs, c'est ce qui structure la charlotte. Je recommence à mettre du fromage blanc avec des pêches. Là, je vais m'arrêter, sinon ça va déborder. Et à la fin, je termine par les framboises. Quand on va la servir après plusieurs heures au réfrigérateur, elle aura la tête à l'envers, elle sera dans l'autre sens. Donc on aura les framboises en bas et les pêches en haut. Voilà, je garde quelques framboises parce qu'il va me rester du fromage blanc avec des pêches et je vais faire une mini charlotte à côté avec les restes. Ici, je coupe les boudoirs qui sont trop grands et je les renverse pour faire le socle final. Hop. Et au milieu, là où il n'y a pas de boudoir, j'en prends d'autres pour finir le gâteau. Pour la présentation de la charlotte, vous mettez le côté sucré vers l'extérieur. Et voilà, on tasse bien. Je referme la charlotte en appuyant bien dessus. Et une fois qu'elle est bien fermée, vous la mettez quelques heures au réfrigérateur. Et voilà, quelques heures passées au frigo. 
je vais vous montrer ce que ça donne. Je la retourne. J'enlève le dessus. Hop, et on démoule la charlotte. Et voilà la superbe charlotte pêche framboise. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Et voilà, regardez l'intérieur, vous avez les framboises en bas. Et voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt